കാലങ്ങളായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരയിടിച്ചിലാണ് കോറളായ് ദ്വീപിന് ഭീഷണി കരയിടിച്ചിൽ കാരണം ദ്വീപിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഏക്കർ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഏക്കറായി ആ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കരയിടിച്ചിലിന്റെ ഗൌരവം മനസ്സിലാകും സംരക്ഷണ ഭിത്തി വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരും സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടിത്തരുമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകും പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ആരും വാക്കു പാലിക്കാത്തതിനാൽ അമൃഷത്തിലാണ് ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഒരു മാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അവിടുന്ന് വെള്ളം മലവെള്ളം കയറിയതിന് ശേഷം ആ മാട് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോവുകയും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അനുവദിച്ച് തരികയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വലിയ വലിയ തലങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്ക് ഓരോരോ മഴയും പിന്നെ നല്ല വർഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സംരക്ഷണ വിദ്യ അടക്കം ഇടിഞ്ഞ് പോയി പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഇടവില്ലാത്തൊരു ഇതായി എന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏക്കറിനെല്ലാം അതിൽ മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു റിസർവേലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തമ്പത് ഏക്കർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുഴയെടുത്തിട്ടാണുള്ളത് ഭിത്തി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പദ്ധതി വന്നു അപ്പോൾ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റും അതായത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കെട്ടാണ് അന്ന് നമ്മള് നമ്മള് നാട്ടുകാർ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല കെട്ടേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റും അടുത്ത കാലവർഷം വരുമ്പോൾ ഇതെടുത്തു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഈ ഇതിപ്പോ പുഴ എടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് കരി അങ്ങനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഒരുപാട് പുഴയറമ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് വീടെല്ലാം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു ഏറ്റവും ദുരന്തം അനുഭവിച്ചത് ഈ ഈ പിന്നെ ഒരു ദ്വീപ് നമ്മളിത് ദ്വീപാണ് കോർള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്വീപാണ് ഈ ദ്വീപ് കംപ്ലീറ്റും മുങ്ങിയ അവസ്ഥയുണ്ടായത് ശരിക്കും ഒരു കാൽഭാഗം മാത്രമേ മുങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അപ്പോൾ എം എൽ എ വന്നു എം പി വന്നു ഇവരൊക്കെ വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരോ വർഷവും മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെന്റും വാഗ്ദാനങ്ങൾ പലതും തരും നമ്മൾ സംരക്ഷണ വിത്തി കിട്ടും അത് ഈ തീരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതല്ലാണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ആകെയുള്ള പതിനേഴ് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ ഏഴ് സെന്റും പുഴ കവർന്നെടുത്ത നിരാശയിലാണ് ദ്വീപ് നിവാസിയായ ഫാത്തിമ എല്ലാം കൂടി ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം പുറത്തന്നെ വലിച്ചു അറിയുന്നുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് അറിയാന്ന് തെങ്ങും വാഴയും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ കൊല്ല രണ്ടാം കൊല്ലത്തെ വെള്ളത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇടുങ്ങി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വെള്ളത്തിന് ഇതിന് അപ്പുറത്തും ഇടുന്നിട്ട് ഇപ്പടെ കാടായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമാധാനം ഇക്കല്ല ഇക്കല്ല വീടിന് തൊട്ട് ഇങ്ങനത്തോളം കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഈ വീട് എന്താ വേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കോമഡി 